டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் முடிவாகி இருக்கும் நிலையில் அதிமுக தொகுதி பட்டியல் ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை அதிமுக பாஜக பாமக தேமுதிக தமாக புதிய நீதி கட்சி புதிய தமிழகம் என்ஆர் காங்கிரஸ் என்று ஏழு கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது அந்த வகையில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவுக்கு ஏழு தொகுதிகளும் பாஜகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகளும் தேமுதிகவுக்கு நாலு தொகுதிகளும் புதிய தமிழகம் புதிய நீதி கட்சி என்ஆர் காங்கிரஸ் தமாக ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி என்று தொகுதி பங்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக திமுகவை போலவே தற்போது அதிமுகவும் இருபது தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து மீதமுள்ள இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிட இருக்கிறது இந்த நிலையில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி ஒரு பட்டியல் தற்போது பரவி வருகிறது பாமகவின் ஏழு தொகுதிகளில் மத்திய சென்னை ஸ்ரீபெரமுத்தூர் அரக்கோணம் தர்மபுரி ஆரணி விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்றும் பாஜகவின் ஐந்து தொகுதிகளிலும் பாஜக கோயமுத்தூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்றும் தேமுதிகவின் நாலு தொகுதிகளில் தேமுதிக வடசென்னை கள்ளக்குறிச்சி திருச்சி விருதுநகர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தற்போது அதிமுக கூட்டணி கட்சியின் தலைவர்கள் கூடி ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஏழு சீட்டுகளில் என்னென்ன தொகுதிகளில் என்று முடிவு செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் நேற்று பியூஷ் கோயல் மற்றும் அனைத்து அதிமுக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினார் இதனால் எந்தெந்த கட்சிக்கு என்ன தொகுதி என்று அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் யாருக்கு என்ன தொகுதி ஒதுக்குவது என்பதில் தான் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது திமுக எப்படி காங்கிரசுக்கு பத்து சீட்டு எடுத்த எடுப்பிலேயே தந்து அதே போலவே அதிமுகவும் பாமகவுக்கு எட்டு சீட்டு ஒதுக்கி மற்ற கட்சிகளை ஆச்சரியப்படுத்தியது இதில் சில தினங்களுக்கு முன்பு பாமக போட்டியிடும் தொகுதிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் இவர்கள்தான் என்று பாமக சார்பில் உத்தேச பட்டியல் ஒன்று வெளியானது அதில் அன்புமணி ராமதாஸ் பெயர் இடம்பெறவில்லை இதற்கு ஒருவேளை எம்பி தேர்தல் இல்லாமல் அவர் ராஜ்யசபாவில் போட்டியிட உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் தற்போது பாமகவுக்கு அதிமுக கூட்டணியில் இப்போதைக்கும் வெறும் நாலு தொகுதிகள் தான் கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளனர் மீதி மூன்று தொகுதிகள் என்ன என்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது கடலூர் தர்மபுரி அரக்கோணம் விழுப்புரம் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளில் தான் உறுதியாக இருப்பதாகவும் மீதமுள்ள மூன்று தொகுதிகள் விரைவில் ஒதுக்கப்படும் என்றும் அதிமுக நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளதாகவும் ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் அன்பு மணிக்கு ராஜ்யசபா சீட் என்று பாஜக தெரிவித்துள்ளார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது மற்ற மூன்று தொகுதிகளில் எப்படியும் ஆரணை கண்டிப்பாக இருக்கும் என்றும் தெரிகிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்க தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்துடன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அவருடைய வீட்டில் நேரில் சந்தித்துள்ளது தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதிமுக கூட்டணியில் பாமக தேமுதிக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இடம்பிடித்துள்ளது இந்த இரண்டு கட்சிகளும் பல நாட்களாக மனக்கசப்பு இருந்து வருகிறது என்பது அனைவரும் அறிந்தது இப்போது அதிமுக கூட்டணியில் பாமக அதிக இடங்களை பெற்று இருப்பதும் கூட தேமுதிகவுக்கு பெரிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தேமுதிக பாமகவை பொறுத்தவரை வடக்கு மாவட்டங்களில் இரண்டு கட்சிகளும் வலுவான கட்சிகளாக இருக்கிறது இதனால் அதிமுக கூட்டணியில் இரண்டு கட்சிகளில் யாருக்கு எந்த இடம் கொடுப்பது என்ற பிரச்சனை நிலவி வருகிறதாக கூறப்படுகிறது இதனால் தேமுதிக பாமக ஆகிய இரண்டு கட்சிக்கும் இடையில் பல நாட்களாக மனக்கசப்பு இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தற்போது தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இன்று சந்தித்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையில் உள்ள விஜயகாந்த் இல்லத்தில் ராமதாஸ் அவரை நேரில் சந்தித்தார் தற்போது இந்த பிரச்சனை குறித்து இவர்கள் இருவரும் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது பாமக இளைஞரணி தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் களத்தூர் மணி அதிமுக உறுப்பினர்கள் கோகுல இந்திரா தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா துணை பொதுச் செயலாளர் சுதீஷ் ஆகியோர் இந்த சந்திப்பில் உடன் இருக்கிறார்கள் இதனால் தற்போது அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை இந்த சந்திப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இதனால் இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையில் உள்ள மனஸ்தாபத்தை மறந்து தேர்தலில் ஒன்றாக போட்டியிட வழி செய்யக்கூறி இந்த சந்திப்பு இருக்கும் அப்படின்னும் ஒரு பக்கம் இது ஒரு புறம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் பொள்ளாச்சியில் நடந்துள்ள கொடூரத்தை குறித்து மாணவர்கள் பல இடங்களில் போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றன சில அரசியல் கட்சிகளும் இதில் ஈடுபட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு குறித்து காவல்துறையினர் மெத்தனமாக இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது சிபிசிஐடிக்கு இந்த விசாரணை மாற்றக்கோரி உத்தரவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பில் கோரிக்கை தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர் இதன் அடிப்படையில் தற்போது இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே சிபிஐக்கு மாற்ற தமிழக அரசு முடிவு செய்து மத்திய
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க